ஹலோ ஆல் இது டீப் லேர்னிங்கோட பார்ட் ஃபிஃப்டீன் வீடியோ ஸோ போன பார்ட் ஃபோர்டீன் வீடியோவில் வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நான் ஹாஃபில் வந்து முடிச்சிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் இந்த வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பார்ட் வீடியோவும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லாம் பார்ட் ஃபோர்டீன் வீடியோ வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட் பார்க்க வாங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற எல்லா வீடியோஸ்மே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இந்த ஸ்கோர் வந்து எப்படி மாடல் வந்து யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாஃப் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா அவுட்புட் அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம்னா அட்டென்ஷன் வெயிட் ஸோ அட்டென்ஷன் வெயிட் வந்து இங்கேயே வந்து நான் சொல்லியிருக்கணும் இந்த இது வந்து நான் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ சாஃப்ட் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து அது இப்படி தான் கேல்குலேட் பண்ணும் அந்த அட்டென்ஷன் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சாஃப்ட் மேக்ஸ் ஸோ கியூ ஐ அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்டோட இங்கே இருக்க சேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டோட கொரி வெக்டார் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டோட கொரி வெக்டார் அண்ட் செகண்ட் வேர்டோட கீ வெக்டாரை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி அதோட ஸ்குவேர் ரூட் டி கே எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு சாஃப்ட் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க நம்ம அப்படியே ஸ்கேல் ஸ்கோர்னு கூட எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் சேம் தான் இங்கே ஸ்கோருன்றது இந்த ரெண்டும் தான் ரூட் டி கேன்றது இங்கே அப்படியே இருக்குது ஸோ நம்ம சாஃப்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஸ்கோர்னே வந்து எழுதிக்கலாம் இப்படி தான் வந்து சாஃப்ட் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கும் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அவுட்புட் என்ன பண்ணுவோம்னா அவுட்புட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த அவுட்புட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஐன்றது என்னது ஃபர்ஸ்ட் பேர் ஆஃப் வேர்ட் அட்டென்ஷன் வெயிட் ஃபார் ஈச் வேர்ட் ஈச் வேர்டோட அட்டென்ஷன் வெயிட்டை வந்து அந்த வேர்டோட வேல்யூவாலே அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் வேல்யூன்றது என்னது ஆக்சுவல் மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் ஸோ எல்லாம் ஈச் அட்டென் ஈச் வேர்டோட அட்டென்ஷன் வெயிட்டை வந்து அதோட வேல்யூவாலே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த மாதிரி டாக் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு இருக்கு டாக் அப்படின் வேர்ட்னா ஸோ டாகோட அட்டென்ஷன் வெயிட்டை நம்ம வந்து அந்த வேல்யூ டாகோட வேல்யூவால நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ டாகோட அட்டென்ஷன் வெயிட் மல்டிப்ளைட் பை டாக் இதே மாதிரி ஈச் வேர்ட்ஸ்க்கும் கண்டுபிடிச்சு அதோட டோட்டல் சம் தான் வந்து இந்த ஹோல் வேல்யூ சம் ஆஃப் அட்டென்ஷன் வெயிட்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை வேல்யூ வெக்டார் ஸோ ஈச் வேர்டோட அட்டென்ஷன் வெயிட் மல்டிப்ளை பை இட்ஸ் ஓன் வேல்யூ தான் வந்து நம்மளோட அவுட்புட் ஸோ இப்படி தான் வந்து அவுட்புட் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து டாக்கு வந்து சேஸ் கூட வந்து ஹை அட்டென்ஷன் ஸ்கோர் இருக்குன்னா அந்த மாடல் வந்து சேஸ்ல இருந்து மோர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எடுத்துக்கும் அதாவது டாக் டாக் அப்படின்றத வந்து என்ன டாக்னா என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சேஸ் தான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணும் சேஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் தான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணும் நார்மலா அந்த வேல்யூ அந்த வேர்டையே எடுத்து அந்த வேர்டுக்கு வந்து எவ்வளோ அட்டென்ஷன் வெயிட் அது கிடைக்கணும் அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை ரெண்டுத்தையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அந்த வேர்டே எடுத்து அதுக்கு வந்து எவ்வளோ அட்டென்ஷன் வெயிட் கிடைக்கணுன்றதையும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி இதே மாதிரி எல்லா வேர்ட்ஸ்க்கும் பண்ணி அதோட டோட்டல் சம் தான் வந்து நம்மளோட அவுட்புட் இதை சம்மரைஸ் பண்ணோன்னா கொரி வந்து ஹவு மச் சுட் ஐ பே அட்டென்ஷன் டு அதர்ஸ் கீ என்ன சொல்லணும்னா எனக்கு தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எனக்கு தான் வந்து கொடுக்கக்கூடாது ஸ்கோர் என்ன பண்ணோம்னா வந்து ஹவ் வெல் த கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் மேட்ச் ரெண்டுமே வந்து எவ்வளோ நல்லா மேட்ச் ஆகுது அதாவது டாட் ப்ராடக்ட் கீயும் வெக்டரும் எவ்வளோ நல்லா மேட்ச் ஆகுது ஸ்கேல் கண் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்கேல் பண்ணுவோம் பிக் நம்பர்ஸை குறைக்கிறதுக்கு அடுத்து வந்து அதை ப்ரொபபிலிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு சாஃப்ட் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து இதை கம்பைன் பண்ணி நம்ம ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஸ்கோரிங் நடக்கும் பார்த்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஸ்கோரிங் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதே மாதிரி வந்து ஃபைனலாக நம்ம வந்து வெயிட்டட் சமயம் வந்து அவுட்புட்டில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதுதான் வந்து அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஹெட் அட்டென்ஷன் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒரு செல்ஃப் அட்டென்ஷன் ப்ராசஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணாது மல்டிபிள் செல்ஃப் அட்டென்ஷன் ஹெட்ஸ் வந்து அது யூஸ் பண்ணும் அட் தி சேம் டைப் ஸோ அந்த ஈச் ஹெட் என்ன பண்ணணும்னா அந்த சென்டென்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல பார்க்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேல பார்க்கறதுனால அந்த மாடல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சென்டென்ஸை வந்து சைமல்டேனியஸாக அது வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ மல்டி ஹெட் அட்டென்ஷன் இருக்கிறதுனால அது வந்து சென்டென்ஸை சைமல்டேனியஸாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் நிறைய பார்ட்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்
ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு லாங்குவேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஆர்டர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்ன்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஜம்பிள்டாக இருந்துச்சுன்னா சென்டென்ஸ் நம்மளுக்கு புரியாது ஸோ அந்த ஆர்டர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பொசிஷனல் என்கோடிங் வந்து யூஸ் பண்ணுது இந்த பொசிஷனல் என்கோடிங் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு வேர்டுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணும் என்னென்னா அது வந்து எங்கே வந்து சென்டென்ஸில் அப்பியர் ஆகுது இந்த வேர்ட் வந்து அந்த சென்டென்ஸில் எங்கே அப்பியர் ஆகுது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த பொசிஷனல் என்கோடிங் அந்த வேர்டுக்கு ஆட் பண்ணும் இதனால் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தெரிஞ்சு ஒரு <laughs> ஸோ இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து தனியா ஒரு ஒரு வேர்டுக்கும் வந்து தனி தனி நெட்ஒர்க்கா வந்து அப்ளை ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பண்றதுனால வந்து அந்த ஒரு ஒரு வேர்டும் வந்து அந்த சென்டென்ஸ்ல எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் சொல்லி நம்ம வந்து தனியா கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து லேயர் நார்மலைசேஷன் அண்ட் ரெசிடுவல் கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ டீப் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ்ல இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா நிறைய லேயர்ஸ்ல அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகும் போது அது இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷனை லூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதை டேக்கிள் பண்றதுக்கு தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுது ஒன்று வந்து லேயர் நார்மலைசேஷன் இன்னொன்று வந்து ரெசிடுவல் கனெக்ஷன்ஸ் ரெசிடுவல் கனெக்ஷன்ஸ் என்னன்னா இது வந்து இன்ஃபர்மேஷனை சில லேயர்ஸ்ல வந்து ஸ்கிப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சில லேயர்ல வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடும் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு லேயர்ல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டா ஒரு விஷயம் வந்து அது லேர்ன் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து லேட்டர் லேயர்ஸ்லயும் வந்து அது அவைலபிளா இருக்கும் அது வந்து கண்டிப்பா அவைலபிளா இருக்கும் அதனால வந்து அது எல்லா லேயர்ஸ்லயும் பாஸ் ஆனோம்னு இல்லை சில லேயர்ல வந்து அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இதுதான் வந்து ரெசிடுவல் கனெக்ஷனோட கான்செப்ட் லேயர் நார்மலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா இது வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் எப்படின்னா வேல்யூஸ் அந்த ஃப்ளோ ஆர வேல்யூஸ் அந்த மாடல்ல ஃப்ளோ ஆர வேல்யூஸ் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அது வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்றதுனால மாடல் வந்து சீக்கிரமாவே வந்து நல்லா லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து லேயர் நார்மலைசேஷனோட கான்செப்ட் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சர்ல என்ன பார்த்தோம்னா வந்து டூ கீ ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு ஆட் அண்ட் நார்ம் அப்படின்னு ஒரு டூ கீ ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ வந்து அது செல்ஃப் அட்டென்ஷனுக்கு அப்புறம் செல்ஃப் அட்டென்ஷன் அண்ட் ஃபீட் ஃபார்வர்ட் லேயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னா வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் லேர்னிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆட் அப்படின்றது வந்து அந்த ரெசிடுவல் கனெக்ஷன்ஸ் நார்ம் அப்படின்றது வந்து லேயர் நார்மலைசேஷன்ஸ் இந்த ஆட் அப்படின்னா என்ன பண்ணோன்னா ஸோ இன்புட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செல்ஃப் அட்டென்ஷன் அண்ட் ஃபீட் ஃபார்வர்ட் யூஸ் பண்ணி இன்புட்டை ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரிஜினல் இன்புட் வந்து அவுட்புட் லேயருக்கு வந்து ஆட் பேக் பண்ணுவோம் ஸோ த ஒரிஜினல் இன்புட் இஸ் ஆடட் பேக் டு தி அவுட்புட் ஆஃப் தட் லேயர் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு லூப் மாதிரி அந்த ஒரிஜினல் இன்புட் அந்த ஒரிஜினல் இன்புட் வந்து அந்த லேயரோட அவுட்புட்கே வந்து திருப்பி ஆட் பேக் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து ரெசிடுவல் கனெக்ஷன் எதுக்கு இதை பண்றாங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து லூஸ் பண்ணாம அதை வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து பாஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த ஒரிஜினல் இன்புட்டை வந்து திருப்பி அது கூட ஆட் பண்றப்போ அது வந்து அதை ரொம்ப நேரம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கும் ஸோ ஆட் அதாவது ஒரிஜினல் இன்புட்டை வந்து ஆட் பண்றதுக்கு அப்புறம் ஒரு நார்மலைசேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க எதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு அந்த இன்புட்டை வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி பேலன்ஸா வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து நார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆட் அண்ட் நார்ம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டாக்கிங் லேயர்ஸ் ஸ்டாக்கிங் லேயர்ஸ்னா என்னன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்ல வந்து ஒரு என்கோடர் ஒரு டீகோடர்னு கிடையாது நிறைய என்கோடர்ஸ் அண்ட் டீகோடர்ஸ் வந்து ஸ்டாக் ஆயிருக்கும் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு வந்து நிறைய வந்து ஸ்டாக் ஆயிருக்கும் ஸோ ஈச் லேயர்ஸ் வந்து தனித்தனியா வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் என்கோடர் ஸ்டாக்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லா லேயர்லயும் வந்து அவுட் புட்டை வந்து பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருக்க அவுட் புட்டை பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு டீகோடர் ஸ்டாக்ல என்ன நடக்கும்னா வந்து எல்லா லேயரும் வந்து அவுட் புட் ஜென்ரேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் லைக் வந்து நெக்ஸ்ட் வேர்ட் என்னன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஆர்கிடெக்சர் நம்ம பார்த்த மாதிரி என்கோடர் அண்ட் டீகோடர் அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் மல்டி ஹெட் அட்டென்ஷன் பொசிஷனல் என்கோடிங் ஃபீட் ஃபார்வர்ட்
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க திருப்பி வந்து அவுட் புட் லேயருக்கு வந்து அனுப்புறாங்க வந்து இங்க அவுட் புட் லேயருக்கு வந்து அனுப்புறாங்க அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு ஃபைனலா வந்து ஆட் நார்ம் அப்ளை பண்ணிட்டு லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைனலா ஒரு லீனியர் லேயருக்கு வந்து அதை அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ லீனியர் லேயர் அப்படின்றது அதுவும் வந்து சிம்பிளான ஒரு நியூரான்ஸ் தான் ஸோ அந்த நியூரான்ஸில் வந்து அதை அப்ளை பண்ணுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இன்புட் டேட்டாவை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த ஃபைனல் லேயர் வந்து ப்ராப்பராக இன்புட் பண்ணுன்றதுக்காக இந்த லீனியர் லேயர் வந்து அந்த இன்புட் டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த லீனியர் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஹெட் அட்டென்ஷனுக்கும் ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நியூரல் நெட்ஒர்க்கும் அப்புறம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைனலாக சாஃப்ட் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து செல்ஃப் அட்டென்ஷன் மெக்கானிசமில் யூஸ் பண்ணி கோஸை வந்து ஒரு ப்ரொபபிலிட்டிஸாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பிட்வீன் ஜீரோ டூ ஒன் வந்து அது கன்வெர்ட் பண்ணிடும் இதுதான் வந்து அது ஃபைனலாக பண்ணும் ஸோ ஜீரோ டூ ஒன்க்கு நடுவில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து அது கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு ரெண்டு அவுட் புட் வந்து அதுக்கு இருக்குது ரெண்டு ஸ்கோர் இருக்குன்னா அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ வந்து இந்த வேர்டுக்கு இந்த வேர்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு வந்து அது கண்டுபிடிச்சி அவுட் புட் ப்ரொபபிலிட்டி ஃபைனல் அவுட் புட் ப்ரொபபிலிட்டி அது வந்து கொடுக்கும் ஸோ வந்து இதுதான் அதோட ஆர்கிடெக்சர் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான் நீங்கள் வந்து இது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ வந்து ரீவைன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட்ஸ் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த டீப் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் அதெல்லாம் கற்றுக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அளவுக்காவது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டச் இருக்கணும் ஸோ வந்து அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதோடு இந்த வீடியோ வந்து முடியுது ஸோ நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களை வேறு டாப்பிக்கோட பார்க்குறேன் பா